കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടാം ഘട്ടവും നിയന്ത്രണത്തിൽ ആശ്വാസത്തോടെ കേരളം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷ പകർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപന തോത് കുറയുകയാണ് പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരാഴ്ചയായി വൻ വർധന ഒഴിവായപ്പോൾ ആറു ജില്ലകളിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ പേർ നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് മരണനിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് കാസർകോട്ടെ കണക്കുകൾ ആദ്യം പേടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ലോക്ഡൌൺ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കി സമൂഹ വ്യാപനമെന്ന വിപത്ത് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്തിന് തടയാനായി രണ്ടുപേരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞുവെങ്കിലും മരണനിരക്ക് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിലാണ് മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രായമായവരെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നുകാരൻ തോമസും എൺപത്തിയെട്ടുകാരി മറിയാമയും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പടിയിറങ്ങി ആശ്വസിക്കാറായിട്ടില്ല എങ്കിലും പ്രതിരോധത്തിന്റെ കേരള മോഡൽ ലോകമെങ്ങും ചർച്ചയാവുകയാണ് അതിനിടെ കണ്ണൂരിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള ചെറുവാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ എൺപത്തിയൊന്നുകാരന്റെ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇവരിൽ ഒരാൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനാണ് തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് വഴി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മാടായ സ്വദേശി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന എൺപത്തിയൊന്നുകാരന് രോഗം ബാധിച്ചത് വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയ പേരക്കുട്ടിയിൽ നിന്നുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മാടായ സ്വദേശി തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനു ശേഷം മാർച്ച് പത്തിന് ട്രെയിനിലാണ് ത്തിയത് ഇയാൾ പിന്നീട് കണ്ണൂരിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്തു ഇയാളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക ദുഷ്കരമാകുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കൂടി പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി ഇതോടെ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറായതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് അറിയിച്ചു മൂന്നാറിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെയാവും കേസെടുക്കുക നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പതിവായതോടെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കർശന നടപടി അവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മുൻപ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് വാങ്ങണം അതിനുശേഷം മാർച്ച് പതിനാറ് വരെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറും പെട്രോൾ പമ്പും ഒഴിച്ചുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും തുറക്കില്ല എന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി രണ്ട് കണ്ടെയ്നറുകളിലായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പഴകിയ മത്സ്യം അമരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടികൂടി ഇരുപത്തിയാറ് ടൺ മത്സ്യങ്ങളാണ് പോലീസും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് കണ്ടെയ്നറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഴുകിയ മത്സ്യമാണ് എന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പഴകിയ മീനുകൾ വിൽക്കുന്നത് വ്യാപകമാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം കിലോയിലധികം മീനുകളാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തത് എറണാകുളം വൈപ്പിനിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ പിടികൂടിയ നാലായിരത്തി മുപ്പത് കിലോയിലേറെ വരുന്ന മത്സ്യത്തിന് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസത്തെയെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ട് എന്നാണ് കരുതുന്നത് തൃശൂരിൽ നിന്നും പതിനേഴായിരം ക്ഷമിക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോയും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോ പഴകിയ മീനുമാണ് പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചത് പഴകിയ മീനെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് കൂടത്തായിൽ മീൻ സംഭരണ കേന്ദ്രം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തു ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമാക്കാനാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം അതിർത്തിയിൽ പൊലിയുന്ന ജീവനുകൾ കാസർഗോഡ് അതിർത്തിയിൽ ചികിത്സ കിട്ടാതെ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു ഉപ്പള സ്വദേശി അബ്ദുൽ സലീമാണ് മരിച്ചത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അസുഖം മൂർച്ചിച്ചതോടെ ബംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് ഫലം കാണാതെ പോവുകയായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് അബ്ദുൽ സലീമിനെ ബംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് കർണാടക അധികൃതർ യാത്ര തടഞ്ഞതോടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനായില്ല ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് ഇതോടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നായി ഉയർന്നു മരുന്ന് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി മരുന്നുകളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധത ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു അമേരിക്കയെ കൂടാതെ സ്പെയിൻ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് നൽകാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ മരുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കോവിഡ്
ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം ബ്രിട്ടനിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി എണ്ണായിരം കടന്നു എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ലോകത്താകമാനം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും കടന്നിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി പേർ മാത്രമാണ് രോഗവിമുക്തി നേടിയത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ലോകത്ത് ആറായിരത്തി പേരാണ് മരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ശരവേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുപ്പത്തോരായിരത്തി എഴുപത് പേർക്കാണ് അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ലോകത്തിലെ തന്നെ കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള അമേരിക്കയിൽ ഇതോടെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് പേരാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇതോടെ അമേരിക്കയിൽ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലായി ഉയർന്നു സ്പെയിനിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരും ഇറ്റലിയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരും രോഗബാധയെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടു കൗതി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം ലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്കാരം